हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी बस काफ़ी सारे कैट एस्परेंट्स का एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है सर मैंने प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट की थी लेकिन बीच में ऑफ ट्रैक हो गया था या फिर किसी रीज़न की वजह से सर मैंने ऑन एंड ऑफ पढ़ाई की थी मैंने अपनी तैयारी बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट की और अब मेरे पास लिमिटेड टाइम वन से टू मंथ का बचा है क्या इतने टाइम फ्रेम में मैं अपनी ड्रीम परसेंटेज नाइन्टी प्लस नाइन्टी प्लस परसेंटेज अचीव कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद कैट का एग्जाम काफ़ी सालों से अपेयर कर रहा हूँ ये परसेंटेज मैंने अचीव की हुई है एंड रेगुलरली काफ़ी सारे टॉपर्स के साथ मेरा डिस्कशन होता रहता है तो ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं ताकि आप चीजों को बहुत बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए सो माय नेम इज सौरभ कोठारी लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले मैं आपको ऑनेस्ट आंसर देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना ये अपने आप में बहुत ही एब्सर्ड बहुत ही वेग क्वेश्चन है जिसका कोई सेंस नहीं है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं इस चीज को ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप बोलो कि विराट कोहली एक टॉप क्लास बैट्समैन है लेकिन वो इस मैच में सेंचुरी बनाएगा कि नहीं बनाएगा अरे भाई वो इस मैच में सेंचुरी बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो बहुत सारे सर्कमस्टेंस पर डिपेंड करता है विराट कोहली एक टॉप बैट्समैन होने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है किसी मैच में वो जीरो पे आउट हो जाता है या किसी मैच में वो हंड्रेड भी बना लेता है तो ये सब चीजें बहुत सर्कमस्टेंसिस पे बेस्ड होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली ने प्रिपरेशन करनी छोड़ दी विराट कोहली नेट पे भी डेली प्रैक्टिस करता है वो अपने फ्लॉस को भी फिक्स करने की कोशिश करता है उसके जो जो चैलेंजेस है वो भी वो समझता है जहां पे वो इंप्रूवमेंट कर सकता है वो भी करता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर मैच में आप सेंचुरी बना लोगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एज अ कैट एक्सपीरियंट बात करूं आप किसी भी 98, 99 नाइन से बात करोगे और उनसे डिस्कशन करोगे कि भाई आपको क्या पता था क्या इतना ही परसेंटाइल आपको लेके आना है वो बोलेगा नहीं वो बोलेगा भाई मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि मुझे अपने एग्जाम में हंड्रेड एफर्ट देना है मुझे अपनी तरफ से यह नहीं लगना चाहिए कि मैं इससे बेटर कर सकता था सेकंड यह है कि भाई मेरी तरफ से रिवीजन में कोई गैप नहीं होना चाहिए प्रॉपरली रिवाइज करके मैं एग्जाम में जाऊंगा मैं अपने मॉक्स भी प्रॉपरली अपेयर करूंगा और मॉक्स के साथ उनको भाई एनालाइज अच्छे से करूंगा मेरी जो वीकनेस है उस पर मैं इंप्रूवमेंट करूंगा ताकि एक्चुअल एग्जाम में मुझे चैलेंज ना आए लेकिन क्या इसके बाद कंफर्म हो जाएगा मेरी 99 परसेंट आएगी ऐसा नहीं होता आप एक्चुअल एग्जाम में जाते हो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन 90 होती है और आप 99 अचीव कर लेते हो क्योंकि भाई आपको वो क्वेश्चंस आते थे आपकी चीजें सही टाइम पे क्लिक हो गई बहुत बार ऐसा होता है आपने तैयारी काफी अच्छे से करी और उस तैयारी के बाद भी एक्चुअल एग्जाम में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं कर पाते बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लैकआउट हो जाता है आप एक एलआरडीए के क्वेश्चन में स्टक हो गए और पूरा पेपर आके खराब हो गया तो ये सिचुएशन जो होती है ये सर्कमस्टेंशियल होती है ये डिपेंड करता है उसी दिन एग्जाम के ऊपर लेकिन अगर सर ऐसा है तो मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो इसका आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दे देता हूं और इस एक सिंगल स्टेटमेंट से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी देखो एक चीज समझो अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा और अगर आप तैयारी करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ड्रीम परसेंटेज आ जाएगी तो पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे तो फॉर श्योर sure आपकी 99 परसेंटेज नहीं आ सकती तो अगर मैं तैयारी कर लेता हूं तो चांसेस तो है ना तो मुझे वो चांस को इंप्रूव करना है मुझे वो एफर्ट को इंप्रूव करना है क्योंकि जितने ज्यादा एफर्ट मैं इंप्रूव करूंगा उतनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी ड्रीम परसेंटेज अचीव करने की तो अब आपको यहां से चीजें क्लियर हो गई है कि यार आपका ऑब्जेक्टिव यह नहीं होना चाहिए नाइनटी एट आ जाएगी क्या आपका ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि मुझे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है मुझे अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है मेरी जो प्रिपरेशन उसको मैक्सिमाइज करना है मेरे जो मॉक्स हैं उसके एनालिसिस को मैक्सिमम बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि एक्चुअल एग्जाम में भी मैं अपना 100 परसेंट दे पाऊं एंड अपनी ड्रीम परसेंटेज अचीव कर पाऊं तो अगर आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है अदरवाइज मैं इस प्रॉपर चीज के लिए कि आपका एग्जाम से पहले एक फुल फ्लैज रिवीजन हो जाए उसके लिए मैं थर्टी डेज का एडवांस वर्कशॉप का बैच लॉन्च कर रहा हूं जो फिफ्टींथ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है इस बैच में हम एक एक टॉपिक को एडवांस लेवल तक रिवाइज करेंगे कैट लेवल क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कैट लेवल क्वेश्चन मतलब सिर्फ एडवांस क्वेश्चन नहीं कैट लेवल क्वेश्चन का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन एडवांस भी आते हैं तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसीलिए इन क्लास में एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटी फॉलो होती है थर्टी सिक्सटी नाइनटी जिसमें थर्टी सेकंड्स में कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं वो मैं प्रैक्टिस कराता हूं सिक्सटी सेकंड्स वाले क्वेश्चन कराता हूं जो मॉडरेट होते हैं और हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं जो विद इन नाइनटी सेकंड हमें सोल्व करने होते हैं तो एक एक
हम नंबर सिस्टम पर आ जाएंगे उसके बाद हमारा ज्योमेट्री चलेगा बीच में एल और वर्बल के सेशन चल रहे होंगे देन ज्योमेट्री के बाद हमारा फिर से एल क्वांट फिर एलजेवरा पूरा का पूरा होगा फिर एल फिर हमारा मॉडर्न मैच चलेगा देन हमारा फिर से एल और वर्बल चलेगा तो कहने का मतलब 30 डेज की हम नॉन स्टॉप वर्कशॉप करने वाले मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो 30 डेज का कोर रिवीजन होने वाला है जिसमें एक एक मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्लास के अंदर और 100 आवर्स की अप्रोक्सीमेट लाइव वर्कशॉप रहने वाली है जिसके बाद आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे और एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस कैरी करके लेके जाओगे कि मैं कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता हूँ लेकिन आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि जितनी भी ये क्लासेस होंगी इन क्लासेस को आप लाइव अटेंड करोगे फिफ्टीन अक्टूबर से फोर्टीन नवंबर तक है अगर आप अपने आप से एक कमिटमेंट करो लाइव लाइव मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप इतने सारे बच्चों में एक साथ कर रहे तो आपकी अप्रोच डेवलप होगी माइंड कैसे अप्लाई करना है आप लाइव अगर कोई डाउट है तो चैट में पूछ पाओगे तो देन एंड देयर आपका टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा अगर किसी रीजन की वजह से कोई क्लास मिस हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि मेरे साथ बैठ के आप लाइव पढ़ो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे पूरा का पूरा कैट से पहले रिवीजन करने वाले हैं थर्टी सिक्सटी नाइनटी की यूनिक स्ट्रेटी हम लोग फॉलो करेंगे जिसके बाद आपकी एक्यूरेसी और आपके अटेम्प्ट दोनों इंप्रूव होंगे जो इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है दैट इज फिफ्टी फाइव हंड्रेड रुपीज बट करेंटली फोर्टी फाइव हंड्रेड में मिल रहा है अर्ली बर्ड तो अगर आप वेबसाइट पर चेक करते हो तो आप एनरोल कर सकते हो अगर आप डिस्काउंट्स को अवेल करना चाहते हो इस तरह का हमारा क्लासरूम रहेगा जहां पे टीचर आपको यहां पढ़ा रहा होगा आपके सामने व्हाइट बोर्ड होगा आप पढ़ोगे एंड चैट फीचर आपके सामने एक्टिव रहता है जहां पे आप अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हो इसके बाद अगर आपको बताऊं कि इन वर्कशॉप से एडवांटेज मिला है क्या बच्चों को तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं भाई अंशु भाटिया ने 99.6 परसेंट हेल अचीव की थी द लास्ट मिनट पुश यूजिंग एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस राहुल कुमार 99.00 परसेंट आई आई सॉ सीरियस इंप्रूवमेंट इन माई परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्कशॉप दिव्यम तांतिया नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री ग्रेट वर्कशॉप ड्यूरिंग द लास्ट वन मंथ टू बिकम फेमिलियर मैं मानसन नाइनटी एट रूल हेल्प मी टू डिटरमाइन वॉट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम आई शुड टेक समक्ष का 99.56 परसेंटाइल अरित्र का 98.27 परसेंटाइल और इसी तरह से बच्चों ने अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव किया राघव राठी 98.18 द एडवांस वर्कशॉप हेल्प मी टू मेटिकुलसली रिवाइज इन द लास्ट वन मंथ हिमांशु आप देख सकते हो 98.04 परसेंटाइल द मेन रीजन फॉर मी टू ज्वाइन एडवांस वर्कशॉप ऑफ द सिस्टमेटिक वे दे टीच उसके बाद आदित्य गोयल नाइनटी सेवन आई एम सो ग्रेटफुल दट आई ज्वाइन द एडवांस वर्कशॉप इट हेल्प मी टू स्कोरिंग नाइनटी सेवन फ्रॉम 40, 50. तो इस तरह से बच्चों ने अपनी परसेंटेज अचीव करी है और यहाँ पे आप देख सकते हो श्रेयस जी 97.71 परसेंट है द वन मंथ स्पेंट इन एडवांस वर्कशॉप वॉज द बेस्ट वे टू फाइंड ट्यून माई प्रिपरेशन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट वन मंथ टू मंथ्स में अपने पूरे एफर्ट लगा दिए मेहनत करी और ये बोला कि सर हमें अपना बेस्ट अटैम्प देना है जो रिजल्ट आएगा बाद में देखा जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने लास्ट टू मंथ्स में अपने स्कोर को ड्रेस्टिकली चेंज कर लिया है थर्टी सिक्सटी नाइनटी रूल से काफी ज्यादा लोगों को हेल्प हुई है और काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि इतना स्कोर उनका सिर्फ इन लास्ट वन मंथ की वर्कशॉप से ही आया है और ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है तो आप अगर एक सीरियस एक्सपेरेंट हो जो एक ड्रीम परसेंटाइल को अचीव करना चाहता है तो आप भी भाई इन स्टूडेंट्स की तरह स्कोर कर सकते हो लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं भाई हम लोग आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे मैं बेस्ट टू बेस्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा उनकी अप्रोच सिखाऊंगा मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगा पिक करना सिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है लेकिन मेहनत आपको भी उतनी ही करनी है अगर आप ये कमिट करते हो सर वन मंथ मैं अपना पूरा का पूरा एफर्ट देने तैयार हूँ आप थ्री से थ्री पॉइंट फाइव आर्स की वर्कशॉप करा रहे हो मैं इसके बाद उस वर्कशॉप को रिवाइज भी करूंगा पूरी की पूरी पीडीएफ रिसॉल्व भी करके देखूंगा तो फिर आप यहां से मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे तो अगर आप तैयार हो वो मेहनत करने के लिए तो अपना लास्ट मन मन पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ आ जाओ एंड उसके बाद एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे जहां पे सारे के सारे बच्चे वो होंगे जो अपनी ड्रीम परसेंटाइल के लिए मेहनत कर रहे होंगे तो एक अलग ही कॉम्पिटिवनेस डेवलप होगी एक अलग ही माइंड डेवलप होगा एक उस और में पढ़ेंगे जहां पर आप एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख पाओगे तो अपना 100 परसेंट एफर्ट देना है ये मत सोचो 98 आएगी 99 आएगी ये मत सोचो कि इतनी परसेंट है मुझे अचीव करने बस ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल से जब आप बाहर आओ तो आपको लगना चाहिए ये मेरा बेस्ट एफर्ट था और वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं सर मेरे बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं है क्या मैं ये वर्कशॉप ज्वाइन करूं कि नहीं करूं तो आपके लिए सजेशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको तीन वीडियोस के लिंक दिए हैं जो फोर फोर आर्स की वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप